Hello dear students, welcome to another lecture of design of hydraulic structure. This video le, namlam module one nila second topic ano padi kiam That is wear and barrages and causes of failures of wear on permeable soil. Idil enna, namakarya module one nila naale main topic ano lade. First one diversion head work, then uh, wear and barrages, then blix theory, then coast loss theory. In the next topic, we will discuss this. This is diversion head work we already discussed. Diversion head work is a river. We will divert the canal lake water. We will construct the structure in water. We will construct the diversion head work. This diversion head work is main in seven parts. In this seven part, we will discuss the important title part. एक देशम diversion head work की दाने के लिए ये part ने ने नमले wear नो आरे ने दे ये wear वे ओरो चरे कुंजी dam बोले ने नमले wear अलग ही barrage work किया वैल्ला तीने आइने level को कुछ height कोटा मंडी टाने अब कुछ height ले नमले योरो masonry use इधर टो brick use इधर टो अलग ले अ ऐंदंगे लोरे संभव अंगले use इधर टो वैल्ला तीने बोकू dam बोले नल्ला height ले बोकूला कुछ चरे height ले बोकू � over water overflow jadi itu ina molo kuda, baki la barang la ko overflow jadi itu ina molo kuda pom. Kanal beri barang la molo kama mandi tanah, nama liyo di sambo use ina de. Apo kainya video le, enda ana wear, wear ana properties ina ana, enda ni ke ana nama liy wear use ina de, wear um barrage jun tamil le le difference, itu ke nama liy muna te video le kandit la ana. Okay, wear and barrage itu amilal la main difference. Wear itu baru ina denda solid construction ana. Idu solid construction ane ane, but idine less costly ane, idine more costly ane. Pin no attention is required. Flood ina time milum, dana gate raise iya lo raiyo kece ana. Silted apostin down ana perasan de. Ibu da silted apostin down ana perasan illya. Pin adu bola control over the water level. बेस्टर कंट्रोल ओवर द वाटर लेवल नो कंट्रोल ओवर द वाटर लेवल अब इधर इन्हें डिटेल्स है इधर इंगेने आना इधर इन्हें डिफरेंस है इधर इन्हें एक्सप्लेनेशन को मुन्ने तो वीडियो ले हमलोग बारने इतने इधर नंगलों ना आर्नियर के आमंडी वर्दे उनको डी इंक्लूडे इधो नहीं लो नमक मेन आइटी � अइन्दे फ्लोर एंगेने डिजाइन जेइन्दे वियर इन्दे फ्लोर एंगेने डिजाइन जेइन्दे एंदन डे बेसिले नमला वियर्स इन्हे रंडा इटे डिवाइड आया रंडे टाइपले नमक वियर्स इन्हे डिवाइड आया फर्स्ट वन द वर इन्दे डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन ऑफ फ्लोर्स फ्लोर इन्दे डिजाइन एंड सर्चे फर्स्ट � Ipan, nama, ini adalah nama lalu wear yang dijari kita. Ibu dan anak berlalu beri nanti. Ia berlalu tiada nama lalu higher level lekuk condong no overflow jadi tiada tarik downstream side lekuk bawa nene. Ia adalah upstream side of river. Ia adalah downstream side of river. Upstream side, downstream side itu orang itu banyak difference untuk nilai upstream side itu orang itu. Nampol ayat ayat anak nukun nanti ayat ayat itu bagi tiada orang itu beri nanti ayat ayat bagi tiada upstream side itu orang itu itu nanti setel tiada downstream side itu orang itu nanti. Apa? Ibu ada ibu kat mana? Ibu beri portion anak nampol ada wear itu beri nanti. Ibu wear ni floor itu beri nanti. Bayangkan katil, adakah itu weight to kudia material orang dah nampak. Nampol ini wear ni nukun nanti the weight of कंक्रीट फ्लोर अलग ले हाईर वेट चला फ्लोर अलग ले ये वेयर इन्दे वेट चोंड आना इधर वड़ा स्टेबल आइटन नक्कन्दा दे नन्दे के ले आइने अने नमला ग्राविटी वेयर नमला वेट चोंड आना नमला बॉडी पर ग्राविटी डाम्स तक बरी ले अद बोले ग्राविटी डाम में इन्दे स्टेबिलिटी अंगने ने वेट ऑफ डाम एंड सर्च आने नक्कन्दा अद बोले तने वड़ा ग्राविटी वेयर वेयर इन्दे वेट चोंड आना अद स्टेबल आइट नक्कन्दा दे पो ये वर्ल्लम डायरेक्ट पोंडना वायरम चल E C page water pressure ni, orang upward pressure ni tau. E upward pressure prevented by the weight of wear ane ni nengi, aina, nama la gravity wear ni uliko. Explain je ni de. A gravity wear is one in which the uplift pressure due to the C page of water below the floor is resisted entirely by the weight of floor. Nue cale. ये वर्णन डायरेक्टली दिन्ने मोड़ कोड़ते ने पोणन नहीं लाया। नमक करे ये वियर इंडे तारे नो वरेन अदो मन्नो मानले वांगने नेंगले रिकूम। अब वर्णन तीनों रूप रॉपर टिंडे वर्णम ये तारे कोड़े 
സീപ്പ് ചെയ്ത് പോകും സീപ്പ് ചെയ്ത് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം താഴെ കൂടെ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഈ താഴെ കൂടെ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫോ വെള്ളത്തിന് ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിയർ അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി വിയർ എന്ന് പറയും അടുത്തത് നോൺ ഗ്രാവിറ്റി വിയർ ആണ് ഗ്രാവിറ്റി വിയറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഈ നോൺ ഗ്രാവിറ്റി വിയറിൻ്റെ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക തിക്നസ് ഫ്ലോർ തിക്നസ് ഈസ് ക്രെപ് കെപ്റ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് ഇങ്ങനെ ലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വിയർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര തിന്നായിരിക്കും തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വെയ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല വെയ്റ്റ് കൊണ്ടല്ല അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പകരം ഈ തിൻ ഫ്ലോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിയറിൻ്റെ ഫ്ലോറിന് ഒരു ബെൻഡിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്ലോർ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ബെൻഡാവും അപ്പോൾ താഴെ വരുന്ന അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബെൻഡിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോർ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ലാർജ്ലി റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ബെൻഡിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ഫ്ലോർ അനുസരിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി വിയേഴ്സിനും നോൺ ഗ്രാവിറ്റി വിയേഴ്സിനും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിയർ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ഡിസൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചും നമുക്ക് ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഡാംസിന് നോൺ ഗ്രാവിറ്റി ഡാംസ് ഒരു ടൈപ്പേ ഉള്ളൂ ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഡാംസിനെ തന്നെ പിന്നെ മൂന്നെണ്ണാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ഡിസൈൻ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വിയർ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് മേസൺട്രി ഓർ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലോപ്പ് വിയറും ഉണ്ട് ഡ്രൈ സ്റ്റോൺ സ്ലോപ്പ് വിയറും ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് ദൻ അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ക്രൈറ്റീരിയ പാരാബോളിക് വിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് വിയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ തന്നെ സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ മേസൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഡ്രൈ സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കുക വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വിയർ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വിയർ പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കാം വിയർ ആണല്ലോ ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വിയർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മേ ബി ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും ചില ടൈമിൽ ഗേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല വിയറിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വിയറിൻ്റെ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിനെ നമ്മൾ വിയർ വോൾ എന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ഷട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേറ്റോ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറിൻ്റെതാ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പൈല് അല്ലെങ്കിൽ പെർക്കുലേഷൻ പൈൽ എന്നാണ് പറയുക അതായത് നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരൂലേ പോണ്ടിൻ്റെ ലെവലാണിത് ഈ വെള്ളം താഴെ കൂടെ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പൈല് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുക പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഈ പൈലിൻ്റെ താഴെ കൂടെയാണ് ഇത് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും നമ്മളുടെ വിയറിന് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ അപ്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ളതിനെ അപ്സ്ട്രീം എന്ന് പറയും എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്സ്ട്രീമിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സെക്കൻഡ് സൈഡിൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം പറയുക അപ്സ്ട്രീമിലും ഡൗൺ സ്ട്രീമിലും ഇതേപോലെ ഓരോ പൈല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ലോഞ്ചിങ് അപ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കല്ലുകൾ സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആപ്രോണും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന്
ഓക്കെ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വാൾ ഓർ ക്രസ്റ്റ് വാൾ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദ ക്രസ്റ്റ് ഗേറ്റ് കട്ട് ഓഫ് പൈൽസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ കട്ട് ഓഫ് പൈൽസ് ആണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആൻഡ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ലോഞ്ചിങ് എപ്രോൺസ് ആർ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആൻഡ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഫോർ സേഫ്റ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്കവറിംഗ് ആക്ഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വിയർ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഏത് ഫൗണ്ടേഷനിലും നമുക്ക് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് മേസൺറി ഓർ സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആണല്ലോ ഈ ഷേപ്പ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോൺക്രീറ്റ് ഓർ മേസൺറി സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ കറക്റ്റ് നേരത്തെ ഉള്ളത് കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ ആണ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ സാൻഡി സോയിൽസിലാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് വിയർ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വേറെ പേരിട്ടത് സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ ഈ എൻ്റ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഈ സംഭവങ്ങൾ മേഡപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേസൺറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവും അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലും വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് പൈൽസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിന് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ആകെ ഉള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയറിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സി ആർ ഇ എസ് ടി ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് വിയറും ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവൽ ഓഫ് റിവറും ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ത്രീ മീറ്റർ ഡിഫ ലിമിറ്റ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ലിമിറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആവുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ സാധാരണ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നോക്കിക്കോ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സോഫ്റ്റ് സാൻഡി ഫൗണ്ടേഷൻസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് വെൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ വിയർ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം റിവർ ബെഡ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ത്രീ മീറ്റർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുക വെൻ ദ വാട്ടർ പാസസ് ഓവർ ദ വിയർ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് ഈസ് പ്രോമഡ് ഓൺ ദ സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്ലേസസ് അതായത് ഈ ഒരു ചാട്ട ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തേത് സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ തന്നെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ വിയറിൻ്റെ വരെ സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ തന്നെയാണ് ഈ സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ ഉണ്ട് സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് മേസൺറി അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്റ്റോൺ മേസൺറി ഒന്നും അല്ലാതെ സാധാരണ സ്റ്റോൺ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ ഉണ്ട് ഇതാണ് സ്ലോപ്പിംഗ് വിയർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫിഗർ സ്ലോപ്പിംഗ് വിയറിൽ സെൻറ്ററിലൊരു വിയർ വോൾ ഉണ്ടാവും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിയർ വോൾ ഈ വിയർ വോളിൻ്റെ മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഷട്ടർ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോപ്പിംഗ് വോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സ്ലോപ്പിംഗ് വോളിൻ്റെ എടിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ വോളുകളും കൊടുക്കും അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ പെർക്കുലേഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ സ്റ്റോണും കോർ വാളും വിയർ വാളും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ബോഡി ഓഫ് വോൾ വിയർ വോൾ ഒരു ബോഡി വോൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ഇതിനെയാണ് സെൻറ്ററിലുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി ഓഫ് വോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിയർ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം റോക്ക് ഫോ ഫിൽ ലൈഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്ലേസസ് വിത്ത് ഫ്യൂ ഇൻ്റർവീനിങ് വോൾ ഇൻ്റർവീനിങ് വോൾസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഇൻ്റർവീനിങ് വോൾസ് ഇൻ്റർവീനിങ് വോളും ഉണ്ടാവും അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്ലേസസ് ചെരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡ്രൈ സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്ല വിയർ ഓർ യമുന റിവറിൽ ഇതാണ് യമുന റിവറിലുള്ള നമ്മളുടെ വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡ്രൈ സ്റ്
എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് സ്പിൽവേ പോലെ തന്നെയാണ് സിസ്റ്റേണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡാമ് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഓഫ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ പെർവിയസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സാധാരണ പെർവിയസ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഇംപെർവിയസ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ഫ്ലോ റിവറിൻ്റെ ബെഡ് അനുസരിച്ച് പല ടൈപ്പിലുള്ള വ്യൂവേഴ്സാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ചില ടൈമിൽ റിവറിൻ്റെ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപെർവിയസ് ആയിരിക്കും ചില ടൈമിൽ അത് പെർവിയസ് ആയിരിക്കും പെർവിയസ് പറഞ്ഞാൽ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വാട്ടറിന് ഈ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വിയർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർവിയസ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ വെള്ളത്തിന് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പെർവിയസ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലാണ് നമ്മൾ ഈ വിയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിയർ ഫെയിൽ ആവാൻ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് പൈപ്പിങ് ഓൾ അണ്ടർ മൈനിങ് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പൈപ്പിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൈപ്പിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വിയർ ഈ വിയർ നമ്മൾ ഈ റിവറിൻ്റെ ബെഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ വിയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൈപ്പിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർവിയ സോയിലാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോവാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൈ വാട്ടർ ലെവലായിരിക്കും ഇത് ലോ വാട്ടർ ലെവലായിരിക്കും ഹൈ വാട്ടർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോ വാട്ടർ ലെവലിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് എപ്പോഴും പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതുവഴി നമ്മൾ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഈ താഴെ കൂടെ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം താഴെ കൂടെ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഈ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിളൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിളും കൂടി ഒഴുകിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളവും സോയിലും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒഴുകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോള് ഒരു പൈപ്പ് പോലത്തെ വെള്ളം പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊരു ഹോള് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യും ഒഴുകിപ്പോവും ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പിങ് ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വിയർ താഴേക്ക് വീഴാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അത്രയും മണ്ണ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ വിയർ താഴേക്ക് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പൈപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വായിച്ചു നോക്കാം ഫെയിലിയർ ബൈ പൈപ്പിങ് ഓർ അണ്ടർ മൈനിങ് വെൻ ദ സീപ്പേജ് വാട്ടർ റിട്ടേൺ സഫിഷ്യൻ്റ് റെസിജ്വൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ എമോർജിങ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സീപ്പേജ് വാട്ടർ താഴെ കൂടെ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഹാസ് എ സഫിഷ്യൻ്റ് എനർജി ദ ഡൗൺ ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഇറ്റ് മേ ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ദ സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ കൊണ്ടുപോകും ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പോറോസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ബൈ ദ പ്രോഗ്രസീവ് റിമൂവൽ ഓഫ് സോയിൽ ഫ്രം ദ ബിനീത്ത് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ദ സ്ട്രക്ചർ മേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സബ്സൈഡ് ഇൻ ടു എ ഹോളോ സോ ഫോം റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ ബൈ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അല്ല ഗ്രാവിറ്റി വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഈ താഴെ കൂടെ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ താഴെ കൂടെ സീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വെള്ളത്തിന് ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങാനുള്ള ഒരു ക്യാപ്പുലാരിറ്റി റൈസ് വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് പൊങ്ങാനുള്ള ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുക ഗ്രാവിറ്റി ഡാംസ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഡാംസിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില ടൈമിൽ ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഡാംസിൻ്റെ വെയ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ സി പേജ് കൂടുന്ന ടൈമിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ടൈമിൽ നമ്മളെ വിയർ ഓവർ ടേൺ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് വീണ് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഡ്യൂ ടു ദിസ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഓക്കെ ദ വാട്ടർ സീപ്പിംഗ് ബിലോ ദ സ്ട്രക്ചർ എക്സേർട